दोस्तों आप सभी को फिर से मेरे चैनल इस लिटरेचर में स्वागत है आज की इस वीडियो में हम लोग डी के तरह लिखी गई एक पोएम फ्रीडम टू द स्लिप के बारे में जानेंगे दोस्तों आप सभी को पता है ड्रीजी और एन के समय पे एक बहुत बड़ा नाम है तो ड्रीजी के बारे में कुछ बैकग्राउंड हम लोग पहले जान लेते हैं अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म हुआ था एटीन अप्रैल एटीन में और उनका डेथ की बात करें तो केवल ट्वेंटी टू की उम्र में उनका डेथ हो गया था ट्वेंटी दिसंबर एटीन को और उनकी डेथ की वजह थी कॉलेरा उनको कॉलेरा हो गया था इसकी वजह से उनका डेथ हो गया था दोस्तों इंडिया में जब रेनेसा हुआ था तो ड्रिजो ने एक बहुत वाइटल रोल प्ले किया था ड्रिजियो और उनके स्टूडेंट्स और आप सभी को पता ही है कि 17 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू कॉलेज में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश लिटरेचर एंड हिस्ट्री में अपॉइंट हुए थे हिंदू कॉलेज जो वर्तमान में प्रेसिडेंसी कॉलेज है तो साल क्या था एटीन और कुछ मूवमेंट की अगर बात करें तो एटीन में उन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन ने इस्टेब्लिश किया था जहाँ पर राजा रामन रॉय का भी एक रोल अब सभी को पता ही यंग बेंगल मूवमेंट नाम के मूवमेंट हुआ था जो कि ड्रेजो के स्टूडेंट्स जो है उन्होंने किया था अब इस मूवमेंट का कारण क्या था कि समाज में बहुत सारे जो गलत काम हो रहे हैं वो सभी के अगेंस्ट फाइट किया था इन लोगों ने तो इसकी वजह से ड्रेजो के ऊपर एक बहुत इफेक्ट भी हुआ तो दोस्तों एक कुछ सर ड्रेजो का बैकग्राउंड ड्रेजो की जो बैकग्राउंड लाइफ स्टोरी है उसको छोटी सी वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है फिलहाल छोटी सी जानकारी आप सभी को दे दिया अब जो पोएम का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा जान लेते हैं फ्रीडम टू द स्लेब इस नाम से आपको पता चल रहा है कि स्लेब का जो फ्रीडम है इसको लेकर ही है तो आप सभी जानते ही है कि इस पोएम को जब लिखा गया था तो इंडिया ब्रिटिश के अंडर था तो तब क्या हो गया था उसके पहले फ्रेंच रेवल्यूशन हुआ था फ्रेंच रेवल्यूशन का जो इफेक्ट था इस पोएम में बखूबी से है दोस्तों फ्रेंच रेवल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है लिबर्टी इक्वलिटी फेटर्निटी ये तीन चीज़ जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया था तो सभी के मन में घुस गया था क्योंकि फ्रेंच रिवोल्यूशन जो है एक रिवोल्यूशनरी एक वार्ड था तो सभी के मन में घुस गया था फ्रीडम का जो कॉन्सेप्ट है वो सभी जान गया था ड्रेजियो भी चाहते थे कि सभी को फ्रीडम मिल जाए और स्लिप जो है स्लिप को एक आज़ाद जिंदगी जो है उन सभी को मिल जाए तो इस पोएम को उसी कॉन्सेप्ट लिखा गया है तो चलिए पोएम जो है इसको पढ़ लेते हैं फ्रीडम टू द स्लेब स्लेब की मुक्ति हाउ फील्ड ही वेन ही फर्स्ट वॉज टूल्ड हाउ फील्ड उसको कैसा लगता है ही वेन ही फर्स्ट वॉज टोल्ड जब उसको पता चलता है उसको बताए जाते हैं ए स्लेब ही सीज टू बी वो एक स्लेब रहता था हाउ प्राउडली बीट इज हार्ट उसकी जो हार्ट है वो कैसे बीट करता है वेन फर्स्ट ही न्यू दैट ही वॉज फ्री जब उसको पता चलता है कि वो फ्री है मतलब एक स्लेब जो कि कैद में था मतलब जो कि किसी के अंडर में काम करता था जब उसको पता चलता है कि वो फ्री है आज से तो उसका हार्ट बीट जो है कैसे बीट करता है टू नॉबलेस्ट फीलिंग्स ऑफ द सोल उसकी मन की जो नॉबलेस्ट सोल है मतलब नॉबलेस्ट फीलिंग है सॉरी उसकी जो आत्मा है उसका जो फीलिंग है वो कैसे नॉबलिस्ट हो जाता है टू ग्लो एट वंस विजन मतलब मन की जो आत्मा की सोच है वो फिर से जागना स्टार्ट हो जाता है ही नेल्ट नो मोर वो किसी के सामने और झुकता नहीं मतलब उसको झुकना नहीं पड़ेगा इस थॉट वे रेस्ड उसकी जो सोच है वो फिर से रेज होने लगता है ही फेल्ड हिम सेल्फ ए मैन वो अपने आप को एक आदमी समझता है एक मैन समझता है ही लुक टैप अब वो आसमान की ओर देखता है द ब्रीथ ऑफ हेवन जो कि हेवन की जो हवा है अराउंड हिम फ्लेस ब्लू जो कि उसके आसपास जो है ब्लू हो जाता है मतलब उसके आसपास में ये जो हवा बहा जाता है कि स्माइल एक्सटेंडली टू सी वो हंसता है और देखता है एज द वाइल्ड बर्ड्स एज द फ्लू जो कि वाइल्ड बार्ड है वो कैसे उड़ रहा है ही लुट अपन द रनिंग स्ट्री द बनीथ दैट बनीथ हिम रोल अवे वो देखता है वो स्ट्रीम को जो अपने सामने से उसके सामने से आ जा रहा है हो रहा है थॉट ऑन विंग्स एंड बर्ड्स एंड फ्लॉड्स उसके बाद सोचता है कि हवा जो बाढ़ से जो फ्लड है एंड क्राइड आई एम फ्री हस दे और कहता है कि मैं भी फ्री हूँ उन जैसा वो फ्रीडम ए फ्रीडम देर इज समथिंग डियर उसमें कुछ तो है इवन इन दाई वेरी नेम तुम्हारे नाम में ही कुछ छुपा हुआ है लाइज द ऑल्टर ऑफ द सोल विथ एवर लास्टिंग फ्लेम जो कि मेरी मन की जो आत्मा है उसको एक, एक अच्छी सोच जो है दे देता है मतलब मेरी मन की जो सोच है वो एवर लास्टिंग फ्लेम जो फ्लेम कभी भी बूझता नहीं उस जैसा हो जाता है मतलब मेरी मन की जो सोच है वो एवर लास्टिंग फ्लेम हो जाता है सक्सेस एटेंड द पैट्रियड सोट जिस तलवार में कभी भी कोई सक्सेस नहीं आ गया था उस सोट में सक्सेस आ जाता है दैट इज़ अनसीट फॉर दी 
सिर्फ तुम्हारे लिए एंड ग्लोरी टू द ब्रीज दैट ब्लीज ब्लीड्स नो बॉडी टू बी फ्री और ये जो ग्लोरी है हमारे मन में हम सभी जो एक ग्लोरी इंजॉय कर रहे हैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए है तुम्हारी खून की वजह से तुम्हारी जो खून दे गया है वो सभी खून की वजह से एक ग्लोरी है जो सभी को मुक्ति दे देता है मतलब फ्रीडम फ्रीडम दे देता है ब्रिटिश के अंडर से फ्रीडम मिल जाता है ब्रिज बी द जनरस हैंड दैट ब्रेक्स द चेन ए टायर इन के और जो वो कौन से हाथ है जो जिस हाथ ने ये चेन जो है टायर एंड गेब को जो मतलब जो अत्याचार हम लोगों के ऊपर हो रहा था वो अत्याचार को ब्रेक किया है वो चेन को ब्रेक किया है टायर को यहाँ पर चेन से कॉम्पेयर किया जाता है एंड फ्लिंग फॉर डिग्रेड मैन गिव फ्रीडम टू द स्लेब और वो वो आदमी जो है जिसके लिए हम लोगों को ऐसा हुआ है उसको लिए सोचता हूँ और कहता हूँ कि फ्रीडम टू द स्लेब जो स्लेब की जो है वो सभी को मुक्ति देता है तो दोस्तों अगर फिर से इसको एक बार देख लेते हैं स्टैंड जब वॉइस हाउ फील्ड वेन ही फर्स्ट वॉज टोल्ड स्लीब ही सीज टू बी हाउ प्राउडली बीट इज हर्ट वेन फर्स्ट ही न्यू दैट ही वॉज फ्री मतलब एक स्लेब जो अब तक कैद में था उसको कैसा लगता है जब उसको कोई बताता है कि तुम फ्री हो आज से तुम आज से फ्री हो तुम आज से खुलकर जी सकते हो प्राउडली बीट इज हार्ट उसकी जो हार्ट है वो कैसे बीट करता है वेन फर्स्ट ही न्यू That he was free. जब उसको पता चलता कि तुम फ्री हो टू नोबल इज फ्लिंग ऑफ सोल टू ग्लो एट वॉन्स बिगन ही नेल्ट नो मोर हिज थॉट वे रेज ही फील्ड हिमसेल्फ ए मैन उसकी जो मन की सोच है वो फिर से रेज होना स्टार्ट हो जाता है मन में एक खुश का माहौल जो है वो स्टार्ट हो जाता है चारी ओर ही नेल्ट नो मोर वो किसी के सामने झुकता नहीं है अब उसका जो सोच है वो स्टार्ट हो जाता है रेज घटना ही फील्ड हिमसेल्फ ए मैन वो अपने आप को एक आदमी समझता है ही लुक टैप आप द ब्रीथ ऑफ हेवन अराउंड हिम फ्लिस ए ब्लू इज माइल्ड एक्सटेंडली टू सी एज द वाइल्ड बर्ड एज द फ्लू ही लुक टप ऑन द रॉनिंग स्ट्रीम दैट ब्रीथ हिम रोल्ड एवे देन थॉट ऑन विंड्स बर्ड्स एंड फ्लॉर्स एंड क्राइड आई एम फ्री एज दे तो बाहर आता है जब फ्रीडम को लेकर तो देखता है आसमान की ओर कैसे जो बर्ड से वो वहाँ से उड़ जा रहा है कैसे जो फ्रेश ब्लू है हेवन का वो उसके आस में बह जा रहा है और जो नदी है वो नदी उसके आसपास से बह जा रहा है तो उसके सामने से ही तो वो कहता है कि सभी को कि तुम लोग तुम लोग से फ्री नहीं हो मैं भी आज से फ्री हूँ टाई करते हैं मतलब जोर से कहता है वो फ्रीडम देट इज समथिंग डियर इवन इन दाई वेरी नेम दैट लाइज द ऑर्डर ऑफ द सोल विद एवर लास्टिंग फ्लेम फ्रीडम तुम में कुछ तो छुपा हुआ है तुम्हारे जो नाम इसमें ही इसमें से ही बहुत मतलब ये नाम जो है नाम को सुनकर ही बहुत सुकून मिलता है और जो मेरी मन की जो सोच है जो अल्टर है उसमें से एक लाइट जो है लाइटनिंग स्टार्ट हो जाता है मतलब एक लाइट आता है जो कि बहुत दिनों से जो लाइट नहीं देखा गया है वो लाइट फिर से देखा जाता है विथ एवर लास्टिंग फ्लेम मतलब वो लाइट फिर से भूजेगा नहीं वो लाइट जो है अब पूरी जो लाइफ है वो लाइफ वो लाइट रह जाएगा सक्सेस एटेंड द पेट्रियट सोड दैट इज अनसीथ फॉर दी एंड द ग्लोरी टू द ब्रिज दैट ब्लीड ब्लीज नो नो बडी टू बी फ्री Blessed be the generous hand that breaks the chain, a train gave, and fling for degraded man gives freedom to the slave. देखिए वो कहते हैं कि साक्षी सब जो है पैट्रियट सोड में आने लगा है और जो सोड जिसने पकड़ा था कि जो खून है मतलब जो सोड जिसने पकड़ा था उसे किसी को मारा नहीं उसे उसका जो खून में वो भी बह गया था तो जिसका खून बह गया था ये जो टायरन का जो चेन है इसको ब्रेक करने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और उस लोग उन लोगों ने क्या किया जो अपने देश के लिए लड़ा उन लोगों ने हम लोगों को स्लेब यहाँ पर सिर्फ उन्हें जो कि स्लेब ही है मतलब होल इंडियन यहाँ पर स्लेब है और उन लोगों का जो लीडर था उन लीडर लोगों ने हम लोगों को जो है फ्रीडम दिया है तो ये पूरी जो पोएम है बेस्ट करते हैं कि ब्रिटिश के अंडर में जो स्लेब था उन लोगों को लेकर ठीक है तो आई होप कि आपको जो पूरी जानकारी होगी मिल गई होगी तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर तब तक अच्छे से रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग